আমরা এখন ঠিক এরকম একটি লোগো তৈরি করে দেখব প্রথমে আমরা ফাইল মেনু থেকে নিউ এবং এখানে আমরা যদি প্রিন্টিং এর জন্য করি তাহলে সি মাইক এবং যদি আমরা ওয়েবসাইট বা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য যদি করি তাহলে আরজিবি কালার সিলেক্ট করতে হবে সাইজ আমাদের যে কোনো একটি নিলেই হবে দেন নেম ওকে এবার আমরা এটিকে স্কেল রুলার শো করে নিব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর চেপে আমরা রুলার শেপ শো করব এবং এটির গ্রিড আমরা অ্যাক্টিভ করে নিব ভিউ মেনুতে গিয়ে আমরা এখান থেকে শো গ্রিড অ্যাক্টিভ করব এবং আমরা ভিউ মেনুতে গিয়ে স্ন্যাপ টু গ্রিড অ্যাক্টিভ করব লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা এটি অ্যাক্টিভ করে নিলে আমাদের প্রতিটি সেক্টর গ্রিড স্ন্যাপের কারণে আমরা সুন্দরভাবে ড্রয়িং করতে পারব এবং মাপ অনুযায়ী করতে পারব এবার আমরা ঠিক ওপরের রুলার থেকে আমরা এভাবে ড্রাগ করে গ্রিড লাইনে আমরা চারটি রুলার বসাবো গ্রিড লাইন বসাবো এবার এখানে আমরা লোগোটি ড্রয়িং করব এবং আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এটিকে বড় করে নিতে পারি আমরা যদি এই গ্রিডগুলোকে অর্থাৎ এই ব্লু গ্রিডগুলোকে যদি অফ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমরা স্ক্রিনে রাইট বাটন চেপে এখান থেকে আমরা লক গাইডস ক্লিক করে আমরা এগুলোকে সিলেক্ট করে ডিলিট চেপে আমরা ডিলিট করতে পারি গাইডগুলোকে আমরা আবার গাইড নিয়ে আসবো এটিকে বড় করে করলাম ওকে এবার আমরা রাইট বাটন চেপে লক গাইডস সিলেক্ট করে দিলাম এবং আমরা দেখার জন্য বা বোঝার জন্য আমরা ভিউ স্ন্যাপ হাইট টু গ্রিড সিলেক্ট করব অর্থাৎ গ্রিড লাইনগুলোকে হাইট করে দেবো এবং স্ন্যাপ টু গ্রিড হাইট করে দেবো এবার আমরা এটিকে ড্রয়িং করব আমাদের আরেকটি লাইন আনতে হবে ঠিক সেন্টার পয়েন্টে জন্য আমাদের শো গ্রিড স্ন্যাপ টু গ্রিড ওকে এই এবার আমরা আমরা প্রয়োজনে আরও কিছু গ্রিড লাইন নিতে পারি বা দরকার নেই স্ন্যাপ টু গ্রিড হাইট গ্রিড ওকে এবার আমরা এখান থেকে ড্রয়িং করা শুরু করব ভিউ স্ন্যাপ টু পয়েন্ট স্ন্যাপ টু গ্রিড ওকে এরপরে बेटार ग्रिड लाइन एक्टिव कर नहीं ओके एबारेगुल सेटिंग कर पॉइंटगुल ओके ये सिलेक्ट कर नहीं स्ट्रोक चेन्ज करब अर्थात स्ट्रोक कलर दिए दीबा फिल कलर नान रखब एबार लाइन ड्रईंग करते हैं এইরকম সার্কেল তৈরি করতে হবে এবং তা কিভাবে স্মুথলি করতে পারব সেটি আমরা এখন দেখব এইরকম একটি সার্কেল তৈরি করতে হবে এবং এটিকে জয়েন করে আমরা কিভাবে এটিকে কাটব এবং এই সার্কেলটি স্মুথলি কিভাবে তৈরি করব সেটি আমরা এখন দেখব 
এখান থেকে আমরা ওভেল একটি শেপ নিব এবং এটাকে ক্রিয়েট করব ঠিক ওইভাবে ওখানে আমরা যেভাবে দেখেছি এবার আমরা এটিকে রোটেট করে সেট করব एबारेटी एबार सेट कर ठीक ये पॉइंटर साथ मैच करब एवं एटी के सिलेक्ट करीबोर्ड थे एंटार प्रेस करब एवं ये हरिजेंटल जिरो वार्टिकल जिरो सिलेक्ट कर कपि क्लिक करब एखान वन स्टेप डाउन एखान वन ग्रेड डाउन এভাবে আমরা এটিকে ছোট করে নিব এবার আমরা গ্রিড ভিউ স্ন্যাপ স্ন্যাপ টু গ্রিড অফ করে দিব এবং ভিউ হাইট গ্রিড অফ করে গ্রিডটি লাইনগুলোকে হাইট করে দিব এবং আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এভাবে আমরা সেট করব ওকে এবং बड़ो करते ओके ये केटे ये सार्केटगुलो के सीजार टोल दिए केटे नहीं जयन करब टोटाल यूनिटर साथे एवं क्यों जयन करब तो देख ओके ওকে এবার আমরা টোটাল ফাংশনটিকে কাটবো একটি একটি করে প্রথমে আমরা এটিকে বড় করে নিয়ে জুম ইন করব অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস চেপে আমরা জুম ইন করব এবং কিবোর্ডের স্পেস কিটি চেপে ধরে আমরা মাউসের লেফট বাটনটি চেপে আমরা এটিকে ড্রাগ করব এবং আমরা এই गाइडगुलो के अफ कर देव यह रट बटन चेपे लक गाइड आनलक गाइड कर नहीं डिलीट कर फिलब सिलेक्ट कर ओके सीजार टुल दें पॉन्टगुलो के भाव ड्राग कर काटब प्रथम सार्केल दुटी के कटे नहीं भाव ख्याल रखते हैं जो कथाय कथाय काटते हैं ये देखते पासी ये अंशटर साथ जयन करार्जन सार्केल एखान पर्त केटे फिलब एखान पर्त केटे फिलब खान पर्त काटते एखान पर्त काटते यह केटे हमें सार्केलटी के अटाच कर अंशी काटते हैं खूब काछाची काटते हैं ये ख्याल रखते ओके डिलीट এবং এই সেকশনটি সিলেক্ট করে ডিলিট এইটি সিলেক্ট করে অবশ্যই আমাদের সিলেকশন করতে হবে এই ডিরেক্ট সিলেকশন টোল দিয়ে আমাদের সিলেকশন করে নিয়ে ডিলিট করতে হবে এবং এবার আমাদের এই এ সাইন লোগোটি কাটতে হবে সিজের টোল এবং এখান থেকে এই এবং এটি আমরা এখান থেকে কাটব এবার এটিকে সিলেকশন করে डिरेक्ट सिलेक्शन टोल दिए सिलेक्ट कर डिलीट एवं 
এখান থেকে আমরা এবং এখান থেকে আমাদের এই অংশটিকে কেটে ফেলতে হবে অর্থাৎ এর সাথে জয়েন করার জন্য ডিলিট ওকে এবার এই অংশটি সার্কেলের অংশটি কাটতে হবে খুব কাছাকাছি কাটতে হবে ডিরেকশন ডিরেক্ট সিলেকশন টোল দিয়ে আমরা সিলেক্ট করে ডিলিট সিলেক্ট করে ডিলিট এবং ডিলিট করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কেন দুইবার ডিলিট বাটনটি চাপব প্রথমবার ডিলিট বাটন চাপলে আমরা মেইন লাইনটি ডিলিট হবে এবং পরবর্তীতে দুইটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ডিলিট হবে এবার সিজার দেন ডিলিট ডিলিট এবার আমরা জয়েন্ট করব সবগুলো কে জয়েন করব এখান থেকে আমরা স্টার্ট করি এটিকে সিলেকশন করে নিয়ে আমরা দুইটিকে এভারেজ অর্থাৎ আমরা টার্গেট সিলেক্ট টার্গেট ডিরেকশন টোলটি সিলেক্ট করব ডিরেক্ট সিলেকশন টোলটি সিলেক্ট করে নিয়ে এভাবে আমরা ড্রাগ করে দুইটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করব এবং এটিকে এখানে রাইট বাটন চেপে এভারেজ দেন বোথ অর্থাৎ দুইটি কর্নার আমাদের অ্যাটাচমেন্ট হবে একসাথে হবে এবার আমরা এখানে রাইট বাটন চেপে জয়েন দেন কর্নার যদি আমরা স্মুথ জয়েন চাই যদি আমরা জয়েন্ট স্মুথ করতে চাই তাহলে আমাদের এটি কার্ভ হবে এবং এখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি হবে এবং আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টোল দিয়ে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি সিলেক্ট করে কাছাকাছি নিয়ে যাই এবং এটি আমরা অ্যাভারেজ বোথ দেন রাইট বাটন চেপে জয়েন কর্নার এবার আমরা এখানে একইভাবে এভারেজ বোথ জয়েন কর্নার সব জায়গায় একইভাবে আমরা জয়েন এবং এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এই পয়েন্টটি আমরা একটু কাছে ট্রাক করে নিয়ে যাই সিলেকশন করে এভারেজ বোথ দেন জয়েন ওকে এটিকে একইভাবে আমরা একটু কাছে ট্রাক করে নিয়ে যাব এভারেজ জয়েন ওকে এটিও একইভাবে আমরা কাছে নিয়ে যাব এবং এটিকেও এভারেজ বোথ জয়েন কর্নার এভারেজ জয়েন এবং এটিকে আমরা সিলেক্ট করে এখান থেকে এভারেজ এবং জয়েন এবার আমরা এটিকে জয়েন করব এবং এটিকে এখান থেকে জয়েন করার চাইতে আমরা এটিকে ক্রিয়েট করব অর্থাৎ এই পেন টুল সিলেকশন করে এখান থেকে আমরা ঠিক এখানে আমরা অ্যাড করব এবং এখান থেকে এখানে আমরা ড্রাগ করে ক্রিয়েট করব এখান থেকে অর্থাৎ একটু ওভেল শেপের এই শেপের সাথে ম্যাচ করে আমরা ক্রিয়েট করব এবং দুটিকে সিলেকশন করে অ্যাভারেজ দেন জয়েন এটিকে একইভাবে অ্যাভারেজ দেন জয়েন
এবার আমরা একটি সার্কেল ওভেল শেপ নিব এবং এটিকে ছোট করে এভাবে ক্রিয়েট করব এটিকে আমরা এখানে সেট করব ওকে এবার টোটালটিকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা স্ট্রোক অফ করে দেব অর্থাৎ নান করে দেব এবং ফিল আমরা যে কোনো একটি কালার সেট করব এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টার পয়েন্টও কালার হয়ে গেছে এটিকে আমরা এই দুইটিকে সিলেকশন করব শুধুমাত্র এই ওভেল শেপটি ছাড়া এই দুইটিকে সিলেকশন করে নিয়ে আমরা কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে আমরা শিফট এফ এইট চেপে আমরা পাথ ফাইন্ডারে যাব এবং এখান থেকে আমরা এটিকে ক্লিক করে এভাবে কেটে ফেলব এবার দুইটিকে সিলেকশন করে আবার শিফট এফ এইট এবং পাথ ফাইন্ডার দেন আমরা এখান থেকে অ্যাড টু শেপ এরিয়া সিলেক্ট করে নিয়ে দুটিকে অ্যাড করে নিব এবার এটিকে আমরা গ্রেডিয়েন্ট সেট করব অর্থাৎ কালার এই জন্য এখান থেকে আমরা গ্রেডিয়েন্ট দেন এখানে ক্লিক করব এবং এটিকে আমরা সিলেক্ট করে নিয়ে এখান থেকে আমরা সিমাই কথা বা আরজিবি যে কোনো একটি কালার এখানে ডাবল ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা কালারটি সেট করব ডিপার এবং এটিকে আমরা লাইট সিমাইক এবার আমরা এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট টুলতে সিলেক্ট করে আমরা এভাবে ড্রাগ করব তারপর রিভার্স এবার আমরা নিচে টেক্সট সেট করব টিকে বড় করে আমরা এখান থেকে ফন্ট বাছাই করব আমরা কি ফন্ট দিব এখান থেকে যে কোনো একটি ফন্ট অথবা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী ফন্ট বাছাই করে আমরা এটিকে সেট করব আমরা এই ফন্টটি সেট করব এবং এটিকে আমরা সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট ও চেপে আমরা ব্রেক করে নিব ব্রেক আউট করে নিয়ে এটিকে রাইট বাটন চেপে আমরা রাইট বাটন চেপে আনগ্রুপ দেন এটিকে আমরা সেট করব সিলেক্ট ডিরেক্ট সিলেকশন টোলের মাধ্যমে এটিকে আমরা সেট করব অথবা আমরা আরেকভাবে করতে পারি এটিকে সিলেকশন করে ডিলিট এবং দুইটিকে আমরা জয়েন করব এই দুটি সিলেক্ট করে আমরা জয়েন এই দুটি সিলেক্ট করে আমরা এভারেজ দেন জয়েন ওকে এবং এটিকে আমরা এভারেজ এবার টোটালটিকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা কন্ট্রোল জি চেপে গ্রুপ করব এবং এটিকে সিলেক্ট করে নিচে আরেকটি কপি করে নিব এবং এখান থেকে আমরা একটি ওভেল শেপ নিয়ে আমরা এটিকে এভাবে ড্রাগ করে এটিকে আমরা সিলেকশন করে কিবোর্ড থেকে শিফট এফ এইট চেপে পাথ ফাইন্ডার দেন আমরা রিভার্স কাটব ওকে এবার এটিকে সিলেকশন করে আমরা ঠিক 
टेक्सट एक ही पजिशन सेट करब तरगे हमें एक ये ग्रेडियंट कलर दिए नहीं सिलेक्शन कर ओके ये ह्विट कलर अथवा ह्विट ग्रेडियंट सेट करब ग्रेडियंटी ह्विट एवं ब्लैक मध्य हो सेम पजिशने सेट करब जो लेखाटा थे ओके एपर टी सिलेक्ट कर नहीं ट्रांसपैरेंसि एखान माल्टिप्ले अथवा स्क्रीन कर देव अपिटी कमिए देव ओके लोगो तैरी हो ग यह ग्रीड लाइन एवं रूलार ए गाइड लाइन व्यवहार कर खूब इजिली खूब स्मूथ एवं विभिन्न शेप व्यवहार कर खूब द्रुत हमें एक चमत्कार लोगो तैरी करते जो ओभल शेपटी व्यवहार ना कर तैरी करतम तेल पेंटिंग अर्थात हमारे सार्केल पेंटिंग स्मूथ होत ना ये ये व्यवहार कर क्रिएट कर शेप विभिन्न सेक्शनर टोल्सगुलो के कजे लागिए स्मूथ लोगो तैरी करते अवश्य हमें ग्रीड लाइन ए गाइडलैन व्यवहार कर क्रिएट करते हैं